Naam, ndivyo ambavyo tunarejea kwa ajili ya kuweza kufanya yale mapitio ya magazeti katika Juma hili naitwa Nordin Seliman Studio. Tupo na Joseph Lugendo. Yeye ni mwandishi wa habari mwandamizi hapa nchini. Karibu sana Lugendo. Asante sana. Kwema. Kwema kabisa. Eh. Tunaelekea kumaliza theluthi ya kwanza ya mwaka. Tunamaliza au tumeshamaliza? Theluthi bado. Ah, theluthi bado. Tumemaliza robo. Bado siku mbili. Sawa. Lakini pia tunaelewa topo huyu ni mhariri mhadhiri msaidizi wa roka chuo kikuu cha Dar es Salaam shule kwa uandishi wa habari na mawasiliano ya umma. Karibu sana doktor. Asante sana. Kwema. Adhu mshukuru. Imekuwa ni wiki ya namna gani? Kihabari hasa. Eh nikitazama naona moja ni wiki ambayo ilikuwa ina jambo ambalo limejadiliwa sana kwa mitandao itakuwaaje itakuwaaje alafu na bunge bunge ni chanzo ambacho nadhani kwa kwa isemwe kwa wahariri eh, wanatarajia mambo mengi sana ya ajili kutoka kwenye bunge eh, na hasa bajeti mbalimbali za wizara mbalimbali eh, bado ripoti ya CG inaendelea ku kuleta mazungumzo ya hapa na pale kauli za hapa na pale ambayo mm. nadhani itaita kwa ripoti ile na hicho kicho zungumzo kinachodaiwa hiyo moja tano ni moja ya story ambayo sio tu wiki hii hata wiki ijayo wiki nyingine zinakuja utaendelea kuisikia iki 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 ikivuma mm. kwa uh, kodoto ya yeah, kama alivyosema Lugendo kwamba uh, ni kweli kwamba imekuwa ni wiki ya, ya habari ambazo zilikuwa ni mwendelezo wa habari ambazo zimekuepo kwa majuma kadhaa lakini uh, pia habari ambazo zimejitokeza wakati huo habari ambazo zimekuepo ni kama hivyo tunafahamu kwamba bunge linaendelea hivi sasa na budget za wizara mbalimbali zimeendelea kujadiliwa na hata kupitishwa uh, lakini vile vile kumekuwa na habari ambazo Uh, ni mwendelezo kama hiyo ya, ya masuala ya ukaguzi wa CAG uh, lakini vile vile kumekuwa na matamko mbalimbali mbali. uh, tumeshuhudia pia kimataifa kuna mambo makubwa yamekuwa yakiendelea tumeshuhudia uh, Korea ya Kusini wakikutana na Korea Kaskazini mm -hmm. na, 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 na kilicho ni Uh, kilicho ni ni ni, ni, ni furaisha na, na kuona kwamba ilikuwa ni habari kubwa ni pale nilipomsikia kiongozi wa Korea Kaskazini anasema sisi ni taifa moja. Mm. Uh, ukiangalia <laughs> <laughs> kabla <laughs> ukiangalia mm. matukio ya miaka mingi sana una, 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 unaona kauli kama ile kwamba sisi ni taifa moja. Lakini vile vile tumeshuhudia kimataifa pia uh, uh, mwisho sasa wazama za familia ya Castro, Castro. Mm. kule Cuba ambako ukitathmini miaka karibia sitini yeah. ya utawala wa uh, Fidel Castro, Raul mm. Castro na sasa wanaachia utawala kwa kiongozi mwingine mm. ambaye pia anasema ndio ni kindakindaki katika zile ideas lakini unaangalia Cuba sasa inaelekea wapi labda je inaingia katika sura mpya ni chapter mpya ya Cuba. Kwa nafikiri uh, na mambo mengi sasa tumeshuhudia pia rais akizindua uh, miradi mbalimbali uh, na, na, na kuona mambo yanavyoendelea katika uh, nchi yetu. Katika juma hili tu rais alikuwa na shughuli tatu tofauti. Alianza na uzinduzi wa jengo la PSPF ambayo linapatikana kule Dodoma pamoja na tawi la benki NMB lakini pia alikuwa na shughuli nyingine katika miaka hamsini na nne ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar lakini jana alikuwa na shughuli pia ya kuzindua sasa ile barabara ya kondoa babati wastani wa kilomita hamsini na moja akiwa katika shughuli ya miaka hamsini na minne ya muungano ndipo ambapo alibariki manispaa ya Dodoma kuwa jiji kitu ambacho kimezua mambo mengi kila mtu akijadili kwa upana wake kulingana na mambo yenyewe yalivyo habari hiyo 
iliandikwa na gazeti la mwananchi ikisema Tanzania yawa na majiji sita wakaorodhesha majiji haya yote wakianza na Dar es Salaam, Mwanza, Tanga, Arusha uh, Mbea. pamoja Mbeya na sasa ujio wa Dodoma wanafanya kuwa na hayo majiji sita lakini habari hiyo uh, ni pashe wenyewe ukiangalia podoto chini ya gazeti hilo la habari leo la leo chini utaona waliandika tu JPM Mwaduaza lakini habari leo uh, hapo juu wameandika magufuli aitangaza Dodoma kuwa jiji ni habari ambayo kila mtu alipa kichwa chake cha habari ni pasha wamesema aduaza lakini wakiwa wanaenda katika msingi ule ule wa kwamba rais amewaduaza ame, ame wananchi kwa kutoa jiji kutoka manispa ya Dodoma kwa vichwa hivyo vya habari vyote vinatupa fasiri gani kiuandishi Ah, ni sema kwanza moja haikutarajiwa. Mm -hmm. Hakukua na matarajio au hata maandalizi kwamba rais alikuwa anakwenda kufanya kutoa uamuzi ule. Kwa taratibu tu ambazo tumezizoea kukiwa kuna maandalizi kusinge kuwa na yule mtu amepigwa picha akichora ile mm, ile manisipa anabadilisha pale anaandika <laughs> eh, Dodoma City. City pale pangeza pangetengenezwa siku nyingi kidogo hata mbili alafu pakafunikwa. Yeah. Alafu baada ya uamuzi ule alafu ndio wange display. Hiyo moja. Lakini mbili uh, ukiacha kwamba ilikuwa ni mshtuko ndo maana wengine wanasema amedwaza, wengine wanasema jiji la sita hiyo ni kujaribu kuonyesha kwamba tuna majiji mangapi mm. wananchi wao kwa <laughs> walichokifanya wao wanajaribu kuonyesha kwamba Dodoma sasa ni jiji la sita mm. tuna majiji mengine matano hawakuweka wazi kabisa lakini ukisoma habari yao wanataka kujaribu kukuonyesha je Dodoma inalingana na majiji haya mengine matano mm -hmm. kuna vigezo ndio mamlaka ni ya rais kuna vigezo vinavyofikia e, au vilivyo vilivyo nyuma ya kutangazwa kwa majiji mengine kuwa majiji ukilinganisha na Dodoma mimi moja nachoweza kusema ni kwamba ukiangalia haya majiji mengine yalianza yalitimiza vigezo kwanza kabla ya kutangazwa Dodoma imetangazwa kwa sababu huenda ikatimiza vigezo kwa kasi kubwa sana kwa sababu Dodoma sasa hivi inapata mabadiliko makubwa sana. Ndio mm -hmm. tangu kilipopekwa kesho kucha Dodoma. Yeah. Dodoma inaweza kupata mabadiliko ya haraka. Sasa ilipokuja uamuzi sasa wa serikali kwamba una serikali inahamia Dodoma. Mabadiliko yakaanza tena kwa kasi kubwa. Uh, kwa sasa bado haijaanza uh, kuonekana vizuri kuna lile eneo litakalojengwa uh, ofisi za serikali zile. Yeah. Lile likija kuanza ujenzi, kuja kuanza pale ndio Dodoma jiji ya Dodoma hasa utaanza kuliona. E, kwa sasa hivi bado watu wana wanajadili kwamba je, imeshatimiza hiyo hadhi au la. Lakini ukiangalia kwa kweli kasi ya kuhamia Dodoma. Nadhani hata sekta binafsi nazo zimeshaanza kubadili mwelekeo. Hmm wako ambao wanahama Dar es Salaam kabisa wanaenda kupeleka center zao usishangae ukaona mabenki yanafungua matawi yao RDB mm, uh, NMB wanapeleka matawi ni makubwa Dodoma kwa sababu ya huo huo kuhama kwa watu unakwendana na kuhama kwa serikali na sekta binafsi zinaweza kujimarisha uwekezaji unaofanyika kule viwanja Dodoma sasa hivi vimepanda bei sana kwa nini kwa sababu ya Watu wameshaanza kuangalia fursa. Serikali inakuhamia eh, serikali ndio ndio taasisi moja kubwa inayotoa ajira nyingi kwa wakati mm. mmoja. Eh, sasa hata ukiangalia vijana wajao wanaotafuta ajira wengi watakuwa wanakimbilia Dodoma. Kwa hata ukiangalia sekta kama ya nyumba sasa hivi watu wanapeleka kule uwekezaji kuanza kuandaa makazi ya vijana wafanya kazi wajao wa serikali watakwenda kupanga hata wa sasa hivi wanaokwenda kule wako wengine ambao sasa wanaamua kabisa kwenda kuwekeza kwanza maisha yao mapya Dodoma baada ya kutoka Dar es Salaam ambapo walikuwa wamekaa muda mrefu. Mm. Doto 
Vichwa vya habari vina vimetosheleza vime, vime, vime uh, kile ambacho kilichopo na waandishi walikwenda mbele zaidi ama baada ya tangazo tukaishia kusema labda tuna majiji sita mm. ama uh, JPM Aduaza mm. ama hiyo ambayo habari leo waliandika magofuli itangaza Dodoma kuwa jiji uh, asante na, na nafikiri kuna kwa muktadha wa kihabari kama ulivyouliza kuna masuala kadhaa ya kuangalia uh, mathalani kwanza kuna swala la labda kwanza tuangalie uh, kutengeneza habari Uh, mara nyingi tunafahamu walio 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 katika vyumba vya habari wanafahamu kwamba zipo habari uh, mbili kubwa yani kwamba tunapoenda kutafuta habari zipo habari ambazo tunaziita ziko kwenye diary zipo kwenye uh, lugha ya Kiswahili na Fidi ni kwenye shajara mm. kwenye kalenda mm. <laughs> ya, ya, ya ya chumba cha habari kwamba leo uh, Leo ni sherehe ya muungano. Kwa hiyo hii ni habari yenyewe tu. Uh, leo ni Christmas, leo ni Eid. Uh, lakini vile vile uh, zipo habari ambazo mwahiri ametarifiwa siku tatu, siku nne kabla kwamba watu fulani watazindua hiki, hiki kitatokea. Hiyo ni aina moja kubwa. Lakini aina ya pili ni habari ambazo hutokea bila kupangwa. Mm. Kwamba ni matukio ambayo yanatokea uh, metoka katika chumba cha habari hamjui mnajua tu zile habari ambazo zimewekwa kwenye ile shajara lakini mnapoenda um, kule mnakutana na habari uh, pengine ni habari kubwa kabisa ambazo sasa ama zinafunika habari zilizo kwenye shajara sasa uh, siku ya muungano habari kubwa ilikuwa ni muungano mm na waandishi na vyombo vya habari vinafahamu fika kwamba wakifika kule kutakuwa na maswala ya ku tulinde tudumishe muungano hotuba <laughs> hizo na kadhalika uh, lakini wanafahamu kitasinia na kitaluma wanafahamu kwamba hatuwezi tukajikita tu katika hizi hotuba nafikiri kuna mambo ambayo yanaweza akajitokeza yasiyotarajiwa mm -hmm. na hiyo ndio habari nyingine kwa hiyo sasa siku hiyo ilijikuta ina matukio mawili katika tukio moja matukio mawili kwa maana kwamba habari ambayo inajulikana leo ni habari zinazohusu muungano mm. tuna tutaambiwa tutakumbushwa na watu wa siasa wa sayansi ya siasa wanasema matukio kama haya ya kitaifa si tu ni 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 ni, 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 ni sherehe lakini yana maana kubwa sana katika kulifanya taifa kujijenga mm. wanasema ni ni, 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 ni ni hali ambayo inafanya taifa yale maadhimisho kitazama uh, wanajeshi wakifanya mambo yao na hata magari yanapoingia ya viongozi yale hayafanyiki tu kwa, 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 kwa kufurahisha yale yana maana kubwa sana kwamba taifa linaendelea kujitambulisha kwamba bado lipo taifa bado lina nguvu kwa hiyo watu na ndio maana unasikia hata viongozi wanasema wasituchezee <laughs> kuna kauli kama hizo sasa ukikuta sasa habari kama hiyo ambayo ilitokea bila kutarajia maana yake ni habari ambayo ilikuwa haikutarajiwa na kwa hiyo ilifunika na ndio maana hata vyombo vya habari sasa vikajikuta Haviongelei tena sana kwa uzito mkubwa sana kuhusu muungano. Ajenda ikabadilishwa ikawa ni Dodoma kuwa Dodoma kuwa jiji. Sasa tukianzia hapo sasa kwamba hiyo ndio habari ambayo ilijitokeza bila kupangwa, bila kutarajia. Labda sasa tuangalie kwamba katika muktadha huu mimi nafikiri kwanza a uh, uh, nafikiri viumba vya habari na wahariri kama kina Rugendo wanafahamu sasa kwamba Duniani kuna watu ambao au viongozi ambao wame, wanajua kutengeneza habari. Wanajaribu wana na siku zote wangependa kushawishi kuinfluence wa lugha ingereza kwamba habari waweze kuzitengeneza na hmm. waridi wanajua na waandishi wanajua kuna wanaotengeneza habari kuna matukio yanatengeneza habari. Nafikiri hivi sasa tuko katika kipindi ambacho tuna viongozi wanaotengeneza habari zaidi kuliko matukio na waandishi kutengeneza habari 
Uh, sasa hilo da, nafikiri kulielezea madhara yake na faida zake pia ni, ni, ni kipindi kikubwa mm. lakini tu, tuangalie tu sasa hivi uh, hivi uh, vicho vya habari kama ulivyosema kwamba unaposema ni kweli cha kwanza ni habari ambayo haikutarajiwa lakini cha pili tunaitambulisha vipi tukumbuke mazingira ya sasa ni mazingira ambayo vyombo vyetu vya habari vime teknolojia imekuwa yeah. sana na teknolojia kwa kukua huku ile vima ya kutaarifu ina, inabadilika hatutakiwi tu kwa taarifu watu kwa sababu si, tukio linapotokea tu wanajua mm. yani inashangaza kama kuna gazeti kesho yake linasema dodoma yatangazwa kuwa jiji kwa sababu wasomaji wako wengi karibia asilimia themanini wanafahamu kwamba jana rais ametangaza Dodoma kwa jiji. Kwa hiyo sasa tunaenda kwenye nini? Tunaenda kwenye kitu kinachoitwa kwa uandishi wa sasa, uandishi unaoitwa uandishi wa siku ya pili. Day 2 journalism kwa lugha ya Kiingereza. Uandishi wa siku ya pili ni uandishi ambao hautaarifu tu kwa sababu tunafahamu watu wanafahamu wamefahamu kwenye mitandao kijamii wamefahamu kwenye vyombo vya kielektroniki muda huo tukio linapotokea na mara nyingi mambo yanatokea mubashara eh mm. <laughs> yanatokea live kwa hiyo nafikiri vicho vya habari pamoja na habari hakuna namna ni lazima vijikite katika uandishi wa siku ya pili uandishi wa siku ya pili maana yake ni nini uandishi wa siku ya pili ni uandishi unaotoa ufafanuzi zaidi mm kuhusu tukio lililotokea. Kwa nini wanatoa ufafanuzi zaidi? Kwa sababu wanafahamu unao watarifu wanafahamu hicho kilichotokea. Kwa hiyo wana maswali zaidi ya kufahamu kile kilichotokea. Wana maswali yanayouliza sasa, je, mathalan kama alivyouliza <laughs> Lugendo hapa kwamba je, uh, Dodoma ina inastahili sababu mm. za kutangazwa ni zipi? Nini tutarajie? yapo maswali mengi kama hayo ambayo sasa habari ile ndiyo inatakiwa yajibu na kwa hiyo sasa tunapoangalia habari hii ambayo imeelezea ndiyo ni ufafanuzi mzuri kwa mfano kusema yamefika majiji sita inawezekana wengine hawafahamu na ndani yake nafikiri waandishi walijaribu sasa kulinganisha kwamba tumefikisha majiji sita lakini I, habari ya Dodoma uh, kurejeshwa kuwa makao makuu nafikiri inatukumbusha kwa tunakuja hapa tulikuwa na na Ugendo kwamba inatukumbusha miaka ile ambayo Mwalimu Nyerere alitangaza Dodoma kuwa mji mkuu wa, uh, wa, wa, wa shughuli za serikali yani kama makao makuu ambapo kuna nchi ambazo zilikuja kujifunza ili ziweze kuhamisha makao makuu yao kuwa toka kwenye majiji waliokuepo madhalani tunafahamu Lagos yeah. uh, walihamisha ule Nigeria uh, kuwa Abuja. Abuja. Nafikiri baadaye pia tumeshuhudia Afrika Kusini kuhamisha kutoka Johannesburg kwenda uh, Pretoria. Kwa hiyo nafikiri sasa uandishi wa siku ya pili unatakiwa ujadili maswala haya. Maswala yanayoelezea kwa nini nini kitatokea. Tutarajie nini? Kutangazwa Dodoma kuwa jiji maana yake ni nini? Kwa Kiingereza wanasema waandishi tunapowafundisha tunaambia swali kubwa wanalouliza ni swali linaloitwa so what? Yaani sasa ili nini kitatokea mm. ili iweje nani atafaidika hasara hasara zake ni zipi? Kwa hiyo nafikiri huo ndo msingi mkubwa wa habari hizi ambazo zilihusu Dodoma kutangazwa kuwa jiji. Na bado tungali sote asubuhi ya leo katika morning trumpet tukitupia macho yale ambayo ameandikwa katika katika magazeti katika juma hili. Moja ya habari ambayo ilionekana kuni kunifurahisha katika juma hili ni kuhusiana na ile ndege ya Emirates ambayo ilikuja hapa nchini. Ah uh, waka walipiga picha ile ndege wakaandika ndege la Emirates la tua kwa dharura da. Nipashe wakasema ndege ya vunja rekodi da Maneno gani kwanza angekushawishi uh, Lugendo kimbilia ili usome kabla tuangalia hiyo rekodi yenyewe ilovunjwa na ilo ndege lenye la Emirates 
sina hakika ya neno dege Kiswahili. <laughs> sina lakini lakini ndio hapo sasa wakati fulani mwariri analazimika hata ku haipendezi sana kwa watu wa lugha. Mm. Haipendezi sana na hiyo hiyo nani kwanza. Lakini aliposema dege mm. anajaribu kuweka ujazo wa eh, kwamba hii ni dege la aina gani ni dege ya aina gani katika lugha ya kitu ya kuzungumza ni kitu ambacho tunatumia kuweka ongeza kisifa mm. kwamba si ndege ile ya kawaida kwa sababu mm. angesema ndege tu yavunja rekodi inaweza kuwa ile ndege ilikuja ikushusha abiria ikaondoka inaweza kuwa kweli imeshusha rekodi ime nani rekodi mm. kwa sababu imetua haikufanya mawasiliano yote hiyo ikaondoka na haikuwa ikitokea kutoka Tanzania lakini ndio hivyo ndege ile ilikuwa ni kubwa ingawa nimeshangazwa kidogo na watu wanasema ndio kubwa kuliko lakini kulikuwa na maelezo kwamba kuna ndege moja iliwahi kuwa kubwa sana iliwahi kuja ilioleta mashine zile za Richmond mm. ni moja ya ndege wasema ilikuwa ni kwanza iko peke yake duniani sifa yake wanavyozungumzia kwa sababu ina ndio inayoweza kubeba mizigo mizito na hata wakati wa kuleta ile mizigo uh, wanasema ilibidi wa, ukienda kuulizia una, unapewa unapewa kwamba bwana itakwenda kule 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 kwao unakuwa kwenye foled unaweka kwenye foled yani huendi tu hivi hivi hiyo ni moja lakini mbili hii ni ndege iliyokuja hili mm nadhani imetuonyesha jambo moja tofauti uwezo wetu wa kudumia abiria wenye ah. kwa kweli kwa kionje chetu ni mdogo ah, sijajua pia kwamba hata hiyo Termino 3 kama imejiandaa kwa madege ya namna hiyo kwa sababu watu 400 bwana akitoa matatu <laughs> eh hey, ikitokea siku yametua matatu mm. je Termino 3 itakuwa na uwezo wa kuaccommodate sasa nadhani kwa mjibu wa TCA wenyewe wanasema kwamba uh, Termino 3 ikikamilika eh. kwa wakati mmoja naweza ikaaccommodate watu 2000 watu 2000 mm. ah okay kama 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 kuna takwimu hiyo hilo ni jambo jema kwamba sasa tunaweza tukaaccommodate madege ya namna hii mm. hata matano yakashuka yeah. kwa wakati mmoja mm. hiyo ni jambo la pili lakini mimi kitu ambacho nisema ni cha kujifunza sana kwa Tanzania kwenye hili hii ndege wale watu 400 wengi wao walikuwa watalii Tanzania ni nchi ambayo wanasema duniani ni ya pili kwa vivutio vya utalii wameshuka watu 400 walikuwa wenda Mauritius ni kwa kiasi gani sasa tunaona tulivyo na pengo kubwa kati ya uzuri wa vivutio vyetu na na utayari wetu kutumia vile kiuchumi mm. kwa sababu kama hii inapeleka watu 400 eh, na imeshuka kwetu kwa dharura tu ndio tunabaini sasa duniani huko wenzetu katika soko la utalii wanafanya biashara ya aina gani sisi tunashushaga watu 200 200 100 eh. na utalii wetu hatupati hatupati ule uzito wa wateja wanaokimbilia katika vivutio vyetu ambavyo ni vya aina yake duniani yeah. kwa kwa ni, ni jambo ambao mimi nidhani uh, moja ya vitu ambavyo wanahabari walitakiwa watu waanze kutueleza watu onyeshe hawa watu 400 walikuwa wanakwenda wenyewe wao TCCA wanasema wamefanya biashara lakini unaona biashara anazungumza pale anazungumza mafuta Mm. tena sijui kama angeweza kubeba mafuta yote kwa sababu ametoa mafuta 1500 uh, yeah. na ile wanasema inabeba mafuta laki laki tatu. Laki tatu. <laughs> sijajua pia uh, tukuuliza wana hii ndio changamoto ya wandishi yeah. wetu eh, kuuliza maswali eh, kudadavua vizuri je mm. tuna hifadhi ya mafuta kiasi gani ya kituo matatu kwa dharura mm. yakataka eh, yakataka mafuta lita laki tisa ipo <laughs> Eh hey, tunaweza tukaitoa sisi Tanzania. Ni mambo ambayo kwa kweli kidogo ah uh, vyetu vya habari waandishi wetu hawakuweza kudadavua. Hii ndege ilikuwa na risa ikatupa habari nyingi sana. Mm, mm. Imetupa habari chache kwa mtazamo wangu. Tupa habari chache tofauti ambavyo kwa kweli ungempeka mwandishi ambaye ni mchokonozi kuna lugha tunaitumia mm. sikuzi ya sema mchokonozi angeweza kutupa moja watalii 
kutoka pale nenda kwenye bodi ya utalii sisi tunakosaje kupata eh umuhimu wa namna hii ambao Mauritius wanaopata wana ndege mm. hili linakula mafuta laki tatu eh lita je zikitua tatu kwa pamoja hifadhi yetu ya mafuta ya ndege tutakuwa imetosha au ikitua, zikitua tatu kwa pamoja basi tabiri tutangaze jamani tuache kutu, ndege zisitue angalau kwa siku mbili tatu mm. eh, ili tuweze ku <laughs> mambo ambayo kwa kweli la, mm. la, uh, la, labda kingine pia ambacho nafikiri ugendo ameeleza vizuri kwamba tulikuwa na habari nyingi sana kwenye uh, kwenye tukio hili zaidi ya kuelezea tu kwamba ndege kubwa metua. kwa sababu uh, nafikiri pia uh, tulitaji kupata hizo background naesema historia mm. walau kuelezea kwamba je ni kweli hapajawahi kabisa kutua ndege yenye ukubwa kama huo hilo ni moja lakini pili kulikuwa na fursa kubwa sana katika tukio hili kuelezea namna biashara ya ndege inavyoendeshwa Uh, na kumbuka tulikuwa tunajadiliana kwenye kundi letu ambalo tulisoma shule uh, sekondari moja na kuna 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 pilot moja kuna rubani moja akawa naelezea ambao niliona ilikuwa ni fursa kubwa sana ya waandishi kuelezea hili namna ambavyo kuendesha biashara ya anga ilivyo uh, ilivyo na gharama kubwa mm. kwa sababu tukio kama hili <coughs> kwa kadri yangekuwa ni masaa mengi ya ku, ndege ile kukaa hapa maana yake wale abiria walitakiwa uh, walitakiwa kukodiwa hoteli hoteli kubwa za hadhi ya juu kwa sababu abiria uh, wa ndege wanapokuwa wamepata matatizo kama hayo kwa mfano safari imebadilishwa bila ku, uh, bila uh, tofauti na the way ilivyokuwa imepangwa au kumekuwa na matatizo kama kwa sababu so tuliambiwa nafikiri tatizo kubwa ilikuwa ni hali ya hewa hmm. na kwa hiyo ilibidi ije kwanza itue hapa sasa masaa mengi yanapokuwa maana yake ni kwamba wale abiria walitakiwa taftiwe hoteli tena hoteli za hadhi ya juu sana hata za nyota tano sasa ukiangalia abiria nne kuwaweka kwenye hoteli kwanza je kama anavyosema ugendo kwamba kiutalii tuna hadhi au tuna uwezo huo wa hoteli zenye hadhi hiyo mosa pili gharama hiyo ilitakiwa ile vitu kama hivyo vielezewe kwa kwa wasomaji kwamba gharama hiyo nani anaingia maana yake ni kampuni mm -hmm. sasa je tungepata kwa mfano ulinganifu sisi tunavyo sasa hivi tunavyo jikakamua tunavyopambana ku, 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 kufufua biashara ya, mm. ya, ya anga mm. ili na sisi tuwe katika soko la biashara hii tunawezaje kwa mfano kujikuta tuna, tuna, tunaweza ku, 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 kujizatiti na matatizo kama hayo nakumbuka wakati fulani tulikuwa tunatoka Entebbe ndege ratiba yetu kwa imebadilishwa na kwa hiyo tulitakiwa kulala Nairobi usiku mzima na kwa hiyo walitupeleka kwenye hoteli sasa unajaribu kuangalia hoteli ile hadhi yake na unapowekwa mko abiria zaidi ya mia moja gharama ile anayolipia tuseme tu labda wanalipia gharama laki mbili na nusu kwa kila abiria laki mbili na nusu za kitanzania au laki mbili ukichukua kwa watu mia nne huyo vitu kama hivyo vitakiwa kufanyiwa uh, ufafanuzi na watu wakaweza kuelewa kwamba kumbe ni gharama hata mafuta tu anayoelezea rendo hapa mm. kwamba ukipiga hesabu ya gharama za mafuta ndege ile inayotumia na sisi wenyewe na sisi tunavyoweza kujikakamua na shirika letu inakuwa ni nzuri kuelezea namna ambavyo biashara inaweza kaendeshwa kwa hiyo kulikuwa na habari ambazo ni, ni, ni nzuri kabisa kuwasaidia watu kuweza kuelewa vitu kama hivi. Mimi nimefurahi hiyo ya, ya gharama. Mm. Kwa sababu kuna mjadala kuhusiana mm. na shirika letu la ndege. Yeah. Ni kweli kabisa. Sisi tuna ndege hizi tatu mm. dogo dogo hizi. Na kwa <laughs> eh, aina ya ndege yenyewe hata hizi zitazokuja nyingine bado zitakuwa ndege kwetu. Uh, sio madege <laughs> lakini <laughs> lakini jambo la msingi hapa ambao tunatakiwa tujifunze ni kitu kimoja hizi gharama walizozitumia hawa wenzetu mm. 
Uh, kwetu sisi ni biashara. Mm -hmm. Lakini na sisi tujiandae. Yeah. Tutakuwa na sisi tuna eh tuna, tutakuwa na ndege tatu zinazo kwenda kwenye mabara ya watu. Yeah. Uendeshaji wa shirika la ndege ukoje? Sio kama uendeshaji eh, wa kampuni yetu ya magazeti eh, eh ndio au eh, si, yani kwamba kuna gharama za ziada ziko katika uendeshaji okay. wa shirika kubwa la ndege mm. na kama sisi tunataka kuelekea huko basi uchumi wetu tumeuandaaje au tunajiandaaje kuweza kukabiliana na hizi gharama kwa kuja kuambia kwamba shirika haijatengeza faida Mm. <laughs> Ndiyo, isije ikawa chango mimi mimi nakumbuka nimewahi kwenda Nairobi walikuwa wana annual conference yao ya shirika la KQ mm. ile mm. walikuwa wananunua nadhani Airbus 6 mm. tukamuliza yule CEO wao nimesahau jina kidogo kwamba ah, hii kitu ina faida kiasi gani kwa kule kwetu imekufa mm. akasema usione tunanunua Airbus 6 Na kweli kwenye ripoti yao, actually hatukuliza na faida gani, kwenye ripoti yao kwenyesha faida. Na wananunua nyingine sita. Kwa mbia sasa jii, unaenda kumunua sita na wakati kuna faida. <laughs> Hatuambia faida ya shirika hiko nje. Uwezi kuyona kwenye shirika. Na Kenya kweli katika utalii, wanatengeneza faida. Mm. Kwa wanalilinda lile shirika lao kwa jia utalii. Kasa, inavo elezo kuhusu shirika la ndege hapa. Kuna hile matajio kwamba litaanza kutengeneza faida. Na. Afu ripoti zikena bungeni buwana na tengeneza asara. Watu wa sema pali. Uwenda pali kwa hile shirika kuna shida. Kuna wezi. Kuna wezi. Hei. Kuna hii dhana ya upinyaji. <laughs> Akini hileweza vizuri. Hapa shirika enye halijapana na fasi ya kujidedavua vizuri. Kwa majamani hatuwezi kutengeneza faida ndani ya miaka kumi shiridi jai. Kwa hiyo tutaendelea kwamba litakuwa ni shirika lakini serikali itatakua yendelea kupamp pesa kwa ajili ya kujeza kujenga na kuna hatari au kuna changamoto hizi hizi kama changamoto hiyo ilotokea hawa wametua kwa gafla hapa mm. e, utedi watu miyane sinu mm. utedi tu sinabewa watu miyane kwa gafla mm. walua sambaza sambaza ibili wa sambaza sambaza atuna moja ambili ambao au moja neze kabeba miyane kwa gafla ah. <laughs> e, imambo hayo mayo tunatika kutukuze <laughs> e, kwa hini tunatifutio vizuri lakini nye tumejianda mm. tusio tunazugumza tukomba Tanzania yetu hivi ye tunauo uchumi uyo jianda kukabiliana na mambo kama haya Mana hawa watu watoka duniani wana watu miyane. Mm. Wana kuenda kwa gafla, wabituwa DSM kwa gafla, tuwataka kuenda mlima kilibanjaro, tuwataka tuende serengetu, tuwataka DSM kwa mda wa siku mbi. Mm. Hotel yetu hapo sasa tuwalangalia, kwa mbia vimba vikuwa vimejabu, wana kukua kuna mkutano mmoja wa sadiki, <laughs> au wa yu, wikuzi wa wikunja. Mm. Eh, kwa yu, kwa yu, ni cheka votu. Mimi kitu pekea ambacho nilikitamani, wakati ndege imeshuka, mm ni kwamba wale watalii wange wange wangeoneshwa vivutio. Mm. Kitu ambacho kwa sasa katika uwanja wetu hawaje hapajapambwa ap, haswa kuonyesha vile vivutio ambavyo tunavyo. Labda ingewa shawishi katika 400 sidhani kama tungeshindwa kushawishi hata watu 50 yeah. baada kutoka Mauritius wasemi basi tutarudi yeah, Tanzania yeah. ili kuweza kuona Kilimanjaro tuende Serengeti. Mm. Kwa hiyo nayo pia ni kibarua kwa bodi ya utalii pamoja na wizara husika kwa kisha pale uwanja wa ndege mteja kafika sokoni yeah. kwa ghafla kwa bahati mbaya hakuna bidhaa yoyote sokoni hakuna mm. kama soko limefungwa <laughs> alafu akaondoka <laughs> alafika livali kwa anaambia bwana pale ulipotua hey, pana kivutio hiki na hiki na hiki na hiki mbona sikuambiwa mm. hey, hey, kwa kweli ni changamoto yeah. hey. na wakati wetu umetukimbia sana uh, na tumesalia na wastani wa daika moja ambayo haito mudu kuendelea kugusa maswala ambayo litokeza pia kuliko kuna swala kubwa ambalo lijadiliwa sana uh, lugendo alisema kwanze kwenye mitandao uh, lakini ufanyaji wake wa kazi ulikuwa mgumu Tanzania daima na mwananchi na magazeti peke ambayo yaliandika hiyo habari na bani kusome tu Tanzania daima yaliandika tishula mange la waibua marekani na uingereza polisi wapiga jaramba mitaani
Zani daima pia wakaendele nao kandika mange pasu wa kichwa kwa unyeshi askari Mwananchi wakaandika muangwi wa april 26 wakigusia yoyo Na gazeti lao la jano leandika jinsi polisi walivyo zima maandamano Leo kuna gazeti mwono meandika maandamano ya livu watia matatani Maandamano wa mange kimambi ya nasa 20 Hiyo ni moja habari nyingine ambayo ilikuwa ni kubwa katika juma hili Ushukuru sana kwa kuwa nasa subuhi ya leo Kumuka kwamba ligiku Tanzania bare na endele ya leo uh, Azamu si wamekuenda kule manungu turiani kukabiliana na mtibu wa shuga Majimaji ambao wanapambana wasishuke daraja Udakuwa pale majimaji stadium ku, kualika ruvu shuti miongoni wa michezo ambao itapigwa leo Lakini kabumbu ya maana itapigwa kesho karika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam Simba Sports Club mnyama mkali ya kiwinda ubingwa marabada ya kuambulia patupu kwa wastani wa miaka mitano watakuwa waki wakaribisha Dar es Salaam Young African wenye wanaitwa Gongowazi e, wale wataala moja mgwani wananchi ambao kwa miaka mitatu mfululizo kombe limekuwa ni mali yao je Simba taanza kuweka dira ya kupata ubingwa msimu huu ama kilichotokea msimu uliopita kitajirejea tena kwa mashabiki wa Simba hilo ni la kusubiri na kujionea kesho kupitia Azam Sports 2 Amba shuguli hiyo tanza tangu mapema asubuhi Kwa hiyo kuna kuna mtiri kwa maso la katha wa katha Kamo jali pia kenga muzicha kufanya hima ndugu yangu Kesho wondo usije uka katika pale wakati ambapo labda kipienga Cha muandembo kenara kupulizwa Dipo na wede koda yako enazima Asubuhi ya leo ni meamuka na doto po Ye ni mhadhiri msaidizi roka chuo kikucha dawari salama shuriku ya wandisho habari na mawasiliano ya uma. Lakini pia ni mekua nae Joseph Lugendo mwandisho habari mwandamizi ya panchini. Mekua ni fahari kwa nanyi. Asubu ya leo tukua tunailekea kumaliza mwezi wa nne. Shukula nza. Na mnaito Nordin Selemani jumatano jumane kumradhi itakuwa ni... Uh, ile siku ya wafanya kazi uli muinguni kote basi kuelekea huko Tundele kuchapa kazi ili kuweza kuonyesha kwamba Hiyo siku ni wafanya kazi kwa elite Nordin Selemani Asuku njema kwako Morning trumpet vuma Morning trumpet vuma, 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 vuma Tanzania, vuma East Africa.